Всем привет, друзья, с вами Кравош74, и сегодня мы с вами посмотрим на ХТЗ. ХТЗ-170-22, версия 1.1, для Farming Simulator 2015. Сразу прочитаю, трактор колесный, оставляет следы, пыли и листьев, анимированный, освещение, динамический выхлоп. Стоимость 134 700 в магазине стоит. Покупаем. Окей. Я так понимаю, что... Да, кстати, это следующий наш обзор будет. Я так понимаю, что у него своего больше ничего нету, кроме как вот этот трактор. Кстати, а что у нас вечер? Ну да ладно, мы же фонарик можем включить. Вот. Настройки выкручены в Эрихайт. Похоже, делали его наши русские. Ведро висит с отвратительной текстурой, вообще непонятной. Такая текстура вообще караул. Колеса у нас идут, похоже, дефолтные. Монотонная текстура лежит абсолютно на всем. То есть, как на раме, так и на трубках. На, на масляном бачке. В общем, на всем лежит одна единственная текстура. На прицепном, кстати, текстурка другая чуть-чуть. Ну, знаете, детализация очень даже хорошая. Да, вот даже присобачили как будто бы надписи на шлангах. На всех есть надписи. Вот, автор здесь потрудился, постарался, так сказать, и воплотил практически... В реальность. По большому счету выглядит достаточно очень даже неплохо. Итак, садимся. Неплохо выглядит. Действительно выглядит неплохо. Сразу про проверяем поворотники, потому что меня постоянно, э постоянно мне пишут, почему ты не, по не проверяешь поворотники. Ребят, я просто в некоторых случаях... Так, немножко убавлю. В некоторых случаях я просто в некоторых роликах я забываю проверять эти по самые поворотники. А, другой поворотник. Работает. Аварийка работает. Фары. Фары все работают. Ага, три положения. То есть так у нас включается нижний, э, нижний свет. Так включается задний свет. И третье переключение у нас идет. Задний свет отключается и включаются верхние фонари. Это не может не радоваться. А, давай. Нет, 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 нет. Взаймы я ничего брать не буду. А, мигалка работает. А, задний свет. Задний, зна, задний свет работает. Отлично. А, так. Стоп-сигналы работают. Может не радует. Вообще, вот знаете, здраво. Достаточно здраво выглядит. С. Анимация руля присутствует. Анимация приборной доски присутствует. Подтверждено. Но как таковой подсветки приборной доски просто нету. Она отсутствует. Текстуры, в принципе, знаете... Не очень бы, я сказал, хорошие лежат, но в некоторых местах лежит неплохая текстурка. Крыша просвечивает все как обычно. Кстати, она просвечивает только в некоторых местах. Бывает, что вообще просто чудовищно просвечивает, а здесь просвечивает нормально. Зеркала у нас работают абсолютно все. Кстати, зеркала очень даже хорошо сделаны. Так... Э -э Давайте посмотрим на приблуды, что на него можно повесить. Спереди, скорее всего, ничего на него повесить нельзя. Э -э сзади давайте мы что-нибудь прикупим. Э -э культиватор это естественно мы прикупим. Сразу же проверить. Так, э -э что еще можно прикупить? Прицеп, естественно, мы сразу проверим. Так, э -э возьмем самый большой прицеп. Э -э окей. Далее. Далее, далее, далее. Далее пассивная. Тоже проверим посевы наши, посевы. Вот эту вот херобору проверим. 
А, что здесь еще можно поставить, проверить? А, спереди ничего не подключается у нас. Погрузчик на него тоже, скорее всего, не вешается. Давайте плуги проверим. Самый дорогой возьмем. Что здесь еще? Ну, я думаю, что, в принципе, и все. Волковую жатку можно еще. Вот так вот. А, нет, она, наверное, на комбайн идет. Вот эту возьмем. Поехали проверять. Достаточно, знаете, такой резвенький получился. Да, подключается. Кстати, у него открываются двери. Отцепляем сразу. Она подцепляется у нас. 7-9. 7-9. Открываются двери. Это не может не радовать. У нас нету, чтобы включить, чтобы можно было потыкать мышкой в кнопке IC этот. Да, вы знаете, звука захлапывания не хватает, конечно. Просто не хватает. Так. Пытаемся под подцепить к нему прицеп. Упс. А, прицеп цепляется. Сейлку пытаемся... Да -мо, что ж то какая? Кривой. С утра кривой вообще. Цепляется. Отличный трактор. Но спереди ничего не вешается, это плохо. Кстати, а... я не посмотрел по, по характеристикам. 221 КВТ, 300 лошадиных сил. В принципе, такой, знаете, середнячок. Достаточно... Мощный, я думаю. Подцепляется. Плуг цепляется. Замечательно. Волковая сжатка. Самая, самая большая выпрыгнул. Черт подери. Поехали. Гоняет очень быстро. Подцепляется волковая жатка. Волковая, волковая. Я не знаю, как правильно говорится. По-моему, волковая. Ударение на... Да! К нему сзади подцепляется... А, да! Точно. К некоторым не подцепляются сопли. Не разбрызгиваются сопли. Мы сейчас проверим, сопли он подцепляет или нет. На некоторых моделях, в принципе, этого нету. Но говорят, что можно обмануть. Вчера с пацанами разговаривали. Можно подцепить сначала гру грузила. Да подцепляется вообще без проблем все. А прицепного нету, но он подцепляется. А нет, что-то есть. Да, есть прицепной, ребят. Все подклю подключается к нему. Достаточно неплохая модель. Давайте, кстати, сопли подключим. У меня хотя бы все поля засеяны уже, но... С соплями прокатимся. А посмотрим по скорости, на что он способен. Да, он неплохо, кстати, идет. Здесь про максимальную скорость ничего не сказано. 47 км в час. Это очень даже неплохо. Но я говорю, опять же, единственная проблема его, то что... А Спереди ничего не цепляется, но в принципе, наверное, и заводопроизводителем это не было э, сделано. То есть, э, то есть а анимация, кстати, ведра есть. Э, не предусмотрено заводопроизводителем, что спереди на него что-то можно подцеплять. Так, далее. Что-то что я еще хотел. Единственная проблема то, что нет подсветки. И. А так, знаете, в основном очень даже неплохо выглядит. Очень даже неплохо выглядит. Анимация, я говорю, приборные доски присутствуют. Это классно. Модель удалась. Действительно, модель удалась. Стопы, я тебя сфоткаю. 
Вот так вот. Скриншот на превьюшку. С вами был Карабаш74 со своим кратким обзором на ХТЗ э, 170.22 версия 1.1. Видно, что автор старается. Э, большое ему спасибо за мод. Мод получился классным. Э, достаточно неплохим. Анимация ведра почему-то остановилась именно вот так. Подписывайтесь на канал, ребят. Подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи, ребят. Всем пока.